Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu Ahmet bugün Mu Muhammed Ali ile bugünkü videoyu karıştırdım da Muhammed Boy diye bir şey çıktı. Bugünkü videomuz kadro kurma ve daha sonra da satışa çıkarma. Muhammed Ali'nin hesabındayız. Instagram adresini şu araya bir yerlere bırakacağım dostlar. Kötü başladık videoyu konuşamadım ama yapacak bir şey yok. İnanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Bugün kadro kuracağım ve kurduğum kadroda satışta olacak maç da yapacağım hiç merak etmeyin. Bize 4-1-4-1'i bırakmış. Sevdiğim bir diziliş bu. Hoşuma giden bir diziliş. 2 o o seri bir şekilde oynadığınızda sağlam iş yapabilen bir diziliş. Bugün burada bunun için savaşacağım. Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Kendisi de kadromuzu satacak. O yüzden kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. Ama şöyle yapalım. Biz başlayacağız. Oha şey Given'ı çıkarmış. İlk defa şey Given'ı görüyorum. Oliver Kahn da var. Şöyle yapacağım. Geleceğim. Ee, bunu arttırmamış. Hemen şöyle geliyorum dostlar. Oyuncu ilerlemesi dediğimde oyuncu ilerlemesi demeyeceğim buna. Şöyle geldim. Bastım bu. Bir dakika bu full hali mi lan? Full hali 85 olmaz değil mi? Seviye antrenmanı tamam yok değildir o kadar da. Dostlar seviye antrenmanı gördüğünüz gibi şu anda hiçbir seviye antrenmanı olmadığı görünüyor. Aynı zamanda bakıldığında hemen geliyorum. Beceri antrenmanı dediğimde beceri antrenmanı kısmında 7 tane beceri antrenmanı olduğu görünüyor. Son olarak da şuna bakacağım. Hemen sözleşme yenileme toplam 70 tane 10 günlük sözleşme yenileme paketi var aklınızda bulunsun. Toplam 2590 e, GP ve 70 e, e, e, coins var. Ama şöyle söyleyeyim dostlarım. E, ben e, buradan iOS'tan giriyorum. Android'de var mıdır yok mudur? Kendisiyle itibata geçersiniz. Hadi gelin isterseniz Oliver Kahn'la başlayalım. E, 102 şekilde olacak. Bu arada şey Given tabii ki de çok fazla oyunda tutulan bir kaleci değil ama. Didas'ı da var gördüğünüz gibi. Noyer var. Degea var. E, Alisson'un... Aaa... Bir şey diyeyim mi? Şunu ama neyse dur bakalım. O bu da 100 oluyor değil mi? Abi çok iyi değil mi ya? Ali sonu da şöyle alalım. Oliver Kahn tabii ki de yani 102 reytingle rahatlıkla şov yapabileceğiniz bir kaleci. En azından görsel anlamda beğenirsin, beğenmezsin. Oyundaki tek 102'lik kaleci. O yüzden çok önemli ama Ali sonu da yeni kart. Peki stoper kısmına bakalım. Stoperde Nesta'yı gördüm. E, Kunde var. E, Militao var. Baktığımızda Kimler AB performans olarak tabii ki de hepsi C performansta. Nesta'ya gelip 101 yapıyorum buraya alıyorum. Dostlar ben bu kartı çok seviyorum. Eder Militao. Kunde kartı da çok iyi. Ben Eder Militao'yu alacağım. Yedeye de hemen şöyle geliyorum. Kunde'yi alacağım ki herhangi bir durumda düşüşte gelirse şey olmasın. E, kim yani kim MC kartı 94'lük iş yapar mı? Ben e, Militao'nun ve e, şeyin. Kunde'nin gerisinde kalır diye tahmin ediyorum. Eğer sağlam bir sabeki yoksa hesabında Kunde'yi oraya çekeceğiz zaten. Duruma göre Kim Müjci'yi belki kadroya dahil ederiz. Şimdi sol bek kısmıyla başlayacağız. Hernandez var. Roberto Ka Aha Irving de çıkarmış. Dostlar Irving'in tek sıkıntısı normalde diğer kartı sağ bekte oynayabiliyorken bu kartı sağ bekte sönük oynayabiliyor. Roberto Carlos'u aldım. Bu arada şöyle yapabilirim. Roberto Carlos'u ileri alıp Irving'i de buraya alabilirim. 100 reyting oluyor gördüğünüz gibi. Hani bu şekilde de değerlendirebilirim. Bir duruma göre bakarız. E, Hernandez de var. E, Nuna Mendes var. Açıkçası sol bek tarafında çok da böyle... E, negatif bir durum yok. Sol bek kısmı bayağı iyi diyebilirim arkadaşlar. E, sağ bekte Volker'ı çıkarmış. Volker her türlü alınır. 98 oluyor. Burada aynı zamanda Dilorenzo. Dilorenzo'nun diğer kartı da var. 94'lük Dilorenzo'da iş görür mü? Her türlü görür. En azından şöyle Dilorenzo'yu yedeğe alabiliriz. Şu an için fena gitmiyoruz. Tek kafamdaki soru işareti ofansif hattı ne kadar iyi? Çünkü Roberto Carlos, Irving ikisini de aslında kullanmak istiyorum ama şimdi sol kanada çok sağlam bir oyuncusu varsa ister istemez Irving'i yedeğe çekip Roberto Carlos'u beke çekeceğim arkadaşlar. Sağ bekte de Walker, e, onun dışında yedeği de zaten burada gördüğünüz gibi Di Lorenzo özel tasarım kartları şu anda bizi kurtaracaktır. Defansif orta sahaya geldik. Defansif orta sahada Xavi Alonso'yu da Cambiasso'yu da çıkarmış. Dostlar Xavi Alonso birazcık ağır kalıyor. Ön libera kartı olması biraz onu kurtarıyor ama ben burada Cambiasso'nun yok edici kartının bir tık daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden en azından ikisi de ağır kabul ediyorum ama hani ağır kartlar içerisinde ne yalan söyleyeyim Cambiasso bir tık daha benim hoşuma gidiyor. Diğer e, Xavi Alonso'ya göre ama Xavi Alonso'yu da gelip şu şekilde yediye alıp en azından 100 olarak görmeyi isterim. Gelelim ofansif hatta. Ofansif hatta Bellingham'ı gördüm. Mbappe var. Mbappe'yi sağ tarafa alabiliriz. 101 yapabiliriz. Pavel Netvet var. 
Pavel Nedved'i gelip en azından şu an için ofansif orta sahada yapabilirim. Ofansif orta sahaya koyabilirim. Yukarı çıktık Ziko. Çok güzel Ziko var. Ziko'yu ofansif orta saha yaptığımda 103 olur. Başka kimler? Bu arada ciddi anlamda kadro sağlanmış. İşte Frank Ribery var. Dostlar Frank Ribery olduğu için e, maalesef ki şöyle yapmak durumundayım. Roberto Carlos'u beke çekeceğim. Sağ tarafta bu arada Figo iyi ortalar açar ama bakacağız duruma göre Mbappe Tete'nin kartı gelmiş. Tete bu arada sağ kanat oynuyor mu bu kartı? Oynamıyor. Sadece sağ açık oynuyor. Bu birazcık sıkıntı derken Lionel Messi şimdilik center for kısmını alalım. Bakalım başka kimler var? Icardi var. Hani Galatasaray sevdalarına Tetesi, Icardi'si falan bayağı da var. Samuel Leto var. Dostlar Zico 103. Ee, aslında Pavel Netvet'i gelip buraya alıp e, Zico'yu böyle alıp bunu böyle alıp e, Eto'yu gelip bu şekilde alabilirim. Ama 101'lik tabii ki de Mbappe'den de vazgeçmeyelim. En azından yedek olsun. Şöyle genel pozisyon diyeceğim. Genel derece diyeceğim. E, kimler var? Moriantes de var. Gelip Moriantes'i de alalım. 100 rating. Son var. Sonu alalım. Ofansif hattaki oyuncuları dolduralım. Messi'yi zaten alamayacağız. Muhammed Salah var. Mbappe'yi zaten almıştık. Diaz var gördüğünüz gibi. Son olarak Bellingham ve sol tarafa Hernandez, Haaland kimler alınabilir diye e, Figo'yu almak daha mantıklı gibi geldi bana ama şurada en azından Figo'yu alırsak 3122 kolektif güç yaptık. Aynı zamanda teknik direktör Luise Roman e, açıkçası söyle diziliş değiştir, menajer değiştir. Menajer değiştirden kimler var? Tuhal'de var. Jose Mourinho'da uzun top kontrol oynuyor. Dostlar ben uzun top kontrolüye geçeceğim. E, çünkü e, en azından maç yapacağım için birazcık kısır kalır top çevirme. Takım oyun tarzında uzun top kontrol yapıyorum. 3070'e düştük kolektif güç olarak ama ben şu kadroda cayır cayır oynar diye tahmin ediyorum ama. Ya tamam şey yapmayalım. Dizilişi tekrardan menajer değiştir diyorum. Luis Roma 87 olduğu için çok fark ediyor. Ben yine son olarak karar değiştiriyorum. Top çevirme yapacağım. En azından evet yani bize bıraktığı gibi 4-1-4-1 de bakalım top çevirme ile başarılı olabilecek miyiz? Birlikte kontrol edelim. Dostlar sistem rakibimizi buldu. Bakalım nasıl top çevirme ile oynayacağız. Walker düşüşte gelmiş. Walker düşüşte gelmemiş. Walker'a headshot yapmışlar. Oğlum buna lan kırmızı gelecek kadar. Hemen rakibi de kontrol ediyoruz. Ya bu dizilişte gelmeyin be kardeşim karşımıza. Bu dizilişte gelmeyin. Ben bu dizilişten çok korkuyorum ya. Rakibin diziliş bomba. Dostlar tam kanserlik maç. İki takım da Luis'e Roman ve top çevirmeyle oynuyor. Bakalım nasıl bir futbol bizi bekliyor olacak. Attım olmadı Nesta. Çok güzel gördüm. Kimmi attım. Gel. Pardon Kunde yani Kimmi beni andı. Cambiasso. Cambiasso pasını verdi. Harikasın. E top pas geçmedi. Biraz daha agresif bir şekilde... İleriye doğru oynamak istiyorum Nesta. Verdim. Al oğlum sen de. Harikasın. Bir pas daha. Şimdi uzun gönderdim. Toptacı çıktı. İlk 8 dakika 8 dakika hadi uttu. Arkadaşlar top çevirme biraz sıkıntı. Attım topu bu. Pavel Netfet arka direk boş. Orta yaştım. Frank Ribery olmadı. Bas bas bas bas bas. Biraz agresif bir şekilde topu ileri atmam gerekiyor. Bir orta daha. İndirirse büyük tehlike. Netvet olmadı. Kylian Mbappe'ye dikkat. Aldık topu. Şimdi çok... Aa oraya değil lan. O kadar da değil. O kadar da rise. Hayır hayır hayır. Gol yersek çıkaramayabiliriz. Süpersin. Aldım. Kunde. Güzel gördü Pavel Netvet. Lionel Messi. İyi top. Geçerse büyük tehlike geçmedi. O top yine bizde. Aldım. Messi. Ara top. Aman ya Rabbi. Hernandez. Yukarı atacak. O kadar eminim ki gördünüz mü atmadı. İndir yavrum. Süpersin. Ziko. Ziko pasını verdi. Kanatta boşluk. Cambiasso. Çok güzel gördü. Pavel Netvet gidiyor. İçeriye doğru. Hadi Allah'ına kurban be. Samuel Eto. Samuel Eto. Birazcık şans mı oldu? Yo göre göre attım kanka. Niye şans olsun? 1-0 öndeyiz. Adamın dibisin. Dikkat. Sakın ha. Çok güzel. Roberto Carlos. Frank Ribery geçmedi. Eyvah. Immobile kanadı çok iyi gördü. Bernardo Silva. Kanadı bekleyen kumrular gibi orada. Roberto Carlos'umuz var attım. Çok güzelsin. Bir pas daha. Geçti geçti. Bak harikasın. Messi çok güzel. Ver kanka. Bir daha izle. Bir pas. 
Çok güzelsin. Ah be Eto. Beyler Eto bitmiş diyenler vardı. Hakikaten haklılarmış. Immobile. Immobile hemen kapandım gördüğünüz gibi. Nereye isterse oraya atsın. Lionel Messi. Yok öyle bir şey. E oradan dönüp gol mü atacak? Uzaklaştırdım. Aldım Cambiasso. Çok güzel bir top. Orada Pavel Netfet. Tekrardan. Allah fena yakaladık. Sakin. Zico gidiyor. Zico pasını verdi. Harikasın yok offside. Yok. Hernandez orada çok güçlü. Dikkat. E sonra yok öyle bir şey. Kapattım hemen. Abi adam tam top çevirmelik bir adam biliyor musunuz? Yani e, o kadar sakin oynuyor ki sakin olun. İkiniz de aynısınız. Verdim. Ziko, Ziko pas. Çok güzel yok offside. Eto gidiyor. Yapma hoca. Eto'nun başka bir yerleri offside'de kaldı bence. Hoca baş... farkında mısın? Başka yerleri offside'de kaldı. Çünkü bedenin uzuvlar dışında offside'de olmadığını düşünüyorum. Virgil van Dijk. Gönderdiği yerde alır mıyız? Eyvah. Bu birazcık kötü oldu. Lewandowski. Oyuncu değişikliği hakkımızda kalmadı. Süper. Ziko. Gel kankam. Eto. Hem de Samuel olan. Attım pasımı. Roberto Carlos. Çok güzelsin. Ribery bir şey söyleyeceğim kanka. Gerçekten sen bir kere Galatasaray geçmişin falan var. O yüzden seni seviyoruz ama. Ne oldu da yoruldun ya? Yani ilk 45 dakikada ne oldu da yoruldun? Hani çocukluğuna gittin orada bir anı mı geldi aklına? Dostlar top çevirme biliyorsunuz klasik. Yani iki takım da özellikle top çevirme oldu mu maçlar kısır geçiyor. O yüzden biraz önceki attığım Eto golünde çok mutlu oldum. Zaten 1-2 tane daha maksimum pozisyona girebileceğiz. Rakip de aynı şekilde. O yüzden 1-0 öne geçmek çok çok iyi. Normalde olsa iyice çirkinleştirip oyunu full geri alırdım anasını satayım. O kadar bak. Top çevirmeden o kadar nefret. Ya böyle bir kadro varsa top çevirme oynamazsın ya. Böyle bir kadroda yapıştırırsın ileri doğru. Hızlı kontrol falan yaparsın ya. Bak Frank Ribery çok güzel bir top orada Eto. Eto. Eto olmadı. Yalnız Eto'yu nasıl kaçırdığımı görüyorsunuz değil mi? Keçileri kaçırmak gibi bir şey bu. Aldım. Ziko pasını verdi. Şimdi alır mıyız? Olmadı. Pres yapıyoruz. Çok güzel. Verdim pasımı da. Frank Ribery harik. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ziko et misin balık mısın be kanka? Hiç ne olduğun belli değil. Immobile sakin. Eyvah Hernandez. Hernandez hayret edersin bizde. Süpersin. İşte bu biraz kötü oldu. Rıza Baba. Bu kötü oldu Rıza Baba. Çok güzel. Pres yapıyoruz. Dikkat. Dikkat. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, süpersin. Roberto Carlos çok güzel gördü. Orada Frank Ribery var. Frank Ribery. Şimdi tam zamanı birebir yakaladı ama Delight. İstediğim gibi tam yakalayamadım. Hernandez. Pas alırım gibime geldi. Harikasın. Çok güzel. Harikasın. Ziko. Verdim pasımı orada Frank Ribery var. Frank Ribery. Ribery girdi. Ribery. Ulan sen Serdar kimsin de çalımla oynuyorsun. Lionel Messi. Harikasın. Beyler oyun değil, oyuncu değişikliği yapmayacağım. Eğer o da yapmazsa tabii ki de. benim ta Ben takımdan şu an için memnunum. Ama o yaparsa ben de girerim arkadaşlar. Yapmadı. Süper. Aldım. Sen bilirsin kral. Yapmazsan yapmazsın. Kambiyasso. Bir pas daha. Lionel. Ya yapma hoca. Beni engellemek için şu offside'ları. Ya bu da offside değil kardeşim ya. Bu da offside değil. Ya bunları görmeyin artık. Bu kadar. Bu bir oyun arkadaşlar. Yani bu bir oyun. Bu bir tuzağı değil bu. Marquinhos gönderdiği yerde. Dikkat. Aldım. Çok güzelsin be. Kambiyasso. Messi. Harika. Şu paslaşmalara ne diyorsunuz? Roberto Carlos. Orta. Keşke kaleye dönseydik. O nasıl bir orta ya? Orada bizim... Aha aldık. Ya şu an oyun yardım ediyor. Şu an. Beyler her türlü bir... Dikkat. Kilian. Yalnız eyvah eyvah. Ocu değişikliği hakkımızda kalmadı. Haland. Dakika 77 bir bir Haland. Bu çok kötü oldu dostlar. Oyun planı yaparsa yapacağım. Yapmadı. Bir tikileri alıyorum. Etometo geberdi ya. Etometo bitti yani. Al. Süper. Frank. Verdim pasımı. Ortada bir boşluk. Tekrardan girdim. Hayret edersin oğlum. Eto ile ver kaç ya. Sakin. İşte ben gerçekten bundan korkuyordum arkadaşlar. 
Yani maçın öncesinde neden korkuyordun deseydim bundan korkuyordum. Offside. Vermedi Mbappe. Dikkat. Abi adam tam top çevirmeli. Bak. Bek adamının da gelmesini bekliyor. Aldım. Zico. Çok güzel gördü Frank Ribery'i. Frank Ribery Eto'yu gördü ama Eto çoktan geberanz arkadaşlar. Adam geberdi yani yapacak bir şey yok. Rice. Güzel gördü Marquinhos'u. Oradan ben eyvah eyvah. Halan sıçtın ağzımıza be kanka ya. Yemin bile sıçtın ağzımıza. 2-1 oluyordu Haaland. Haaland 2-1. Gri kart Haaland bir de herhalde. Dostlar lanet gelsin top çevirme. Başka hiçbir şey demiyorum. Aldım. Belki bir beraberlik için. Pas. Ziko pasını verdi Eto'ya. Olmadı. Pres yapıyoruz. Al artık kankam. Al artık koyuna beri karam. Çok güzel gördü Müller. Müller pas. Süper. At kanka. Çok güzel. Eto. Eto. Eto Geberanzi. Eto Geberanzi. Maç 2-1 kaybediyoruz. Rakibi tebrik ediyoruz. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Dostlar yani böyle bir kadronuz varsa top çevirme oynayarak bence heba etmeyin. Ya en azından mesela maçı kazanabilirsiniz ama ya pozisyona giremiyorsun babacığım. Ya adamlar ileri koşmuyor. Ya en azından yani şu gerçekten şu taktiği alıp şunu hızlı kontrada falan hani düştü diye teknik direktörü düzgün değil diye almadım. Uzun top ya 2 şut, 1 şut, 3 gol. Yani normalde bu 3 şutta gol olmasa 0-0'lık bir maç izleyecektik. Rakibi tebrik ediyoruz. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.